欣赏你的才华，我觉得你很适合做设计师。呃，只是我觉得可能在瑞和你会受到限制，但是我我不我不希望你去埋没自己的才华。如果你需要我的话，我可以帮你去再去找一个比较大的一点的公司，让让让让你有更大的这这种。这就是你的心里话。你能不能坦白的告诉我，此时此刻，你心里有没有担心过我？好，我说真心话，我担心你。从我拿到辞职信的时候，我就一直担心你。我很不愿意你离开。因为我觉得我们很默契，这段时间你已经成了我工作和内心上的一部分了。只是我怕你在瑞和再待下去会受委屈，而且杨小婷她……我不想成为你的麻烦。我只想静静的陪在你身边，这样就够了。好，这封辞职信。我希望你收回。组长，你怎么了？组长。高总，你也生病了？啊，没有。啊，没有。我就是发烧了，然后差点晕倒。当时，高总正好在我身边，就把我送过来了。高总，我发现出征进了你们公司之后，好像总是有状况啊。优秀员工拿自己当资本，都不爱惜自己身体，只能让我这老总爱惜他们喽。你这么关心员工的优秀老板，还真的挺少见的。出征啊！你要是没有你这么优秀的老板照顾，我看你以后怎么办呢？你就放心吧，我会好好照顾自己的。你就嘴硬吧。行了，不打扰你们了，我先去忙。拜拜。你怎么样？好点没？
这一机会还不得报答报答你，啊！可我没想到你在这儿陪了我一夜。昨儿你烧的稀里糊涂的，身边没人怎么行啊？喂，初一。嗯，姐姐很好啊。初一，有一个会魔法的王子，他会告诉你怎么去向日葵林。嗯，我会魔法吗？你就说你是个会魔法的王子。嗨，我是魔法王子。嗨，我是魔法王子，我会变出一整个动物园，里面有鸭子，有熊，还有你从来没有见过的恐龙。他们在一起玩，鸭子开始问熊：“嗯嗯、请问你会游泳吗？”熊回答说：“呃我当然会。这个时候，恐龙也开始说话了。恐龙的叫声是和狗一样的吗？是的，恐龙的叫声跟狗很像。恐龙接着说。你笑起来很好听，听我跟你说，你姐姐现在身体有点不舒服，她不能和你说话，等她好了再跟你讲话，好不好？放心，我是魔法王子，我会有办法把你姐姐变好的，好吗？你知道吗？初一，他从来不跟别人说话。谢谢你。哪那么多谢谢？好了，好好休息啊。呃，此时心也收回去了，不着急上班，好好养啊。有什么情况随时给我打电话，我要去上班了。嗯，你可以给我个拥抱吗？朋友是。当然。有点事儿，不去公司了。高总，你怎么不打电话给杨总啊？啊，杨总可能在忙着吧。呃，你跟他说一下，好吧？那好吧。好，就这样，再见。
怎么样？好点了吗？嗯，好多了。昨天，高总在这儿陪了我一整夜。我知道，我很诧异，除了我以外，你是第二个能够让高寒这么守着的女人。嗯，他说要我回瑞河，我猜到了，你回吗？你确定我们要这样继续下去吗？你真的想好了？如果这样继续下去，你不只是在试探他，还有可能失去他。那至少我能够看清一个男人，知道一个结果。还是那句话，早死早脱生。行了，别胡想了，好好休息。精神养好了，你再回公司工作，好吗？得了，前两天我给你妈妈去了电话，我又给她汇了点钱过去。杨总，你真的不用这样。别客气，我们两个就像姐妹一样，你帮我，我也一样也要帮你。行了，休息吧，我走了啊。我送你。再见。喂，妈，嗯，杨小婷是不是又给你寄钱了？可是解了我的燃眉之急了，不然你递的药又该跟不上了。哦，我知道了，妈，他下次要是再借钱的话，你提前跟我说一声好吗？回来这么晚？今天你回来的挺早。啊，我今天没没上班。我知道。我昨天晚上我我没没回来。我知道。呃，出生病了，生病了，高烧。身边没人，所以我就一直我我我我。我都知道。都知道，我刚刚去看他了，的确挺虚弱的。哦，那既然你都核实过了，那那我我，那我，你还有什么话要跟我说的吗？呃，我,我想想啊，啊，我我就是想告诉你，其实出征他也不愿意离开瑞河，所以我也挺容易的就。就完成了你的心愿，我的心愿，还是你的心愿，高寒。我特别想听你说一句实话，你心里真的想要出征走吗？不想。我猜对了，所以我刚才去看他，是想要亲口告诉他。如果他想要回来的话，瑞和欢迎。小婷有时候感觉我我我我我我感觉，我特别像鱼缸里的鱼，有很多话想说，可是一张嘴就一串串泡泡。其实我很想跟你谈谈。别谈了，我累了。高寒，我对你有一个请求。不管我们之间有天大的矛盾，我希望我回到公司以后，我们能够和和美美的。这关系到公司的声誉和稳定。
向大家宣布一个好消息：上海盈润集团决定融资瑞和。感谢大家的努力，我希望大家能够继续齐心合作下去，就像我和高总一样，这样我们的公司才会越走越好，创造业绩的奇迹。<笑>你来说几句。哦，呃，非常感谢大家，感谢大家的呃支持和配合，呃，继续工作吧。你也去忙吧，一会儿我还要见个客户。今天心情不错啊，是不错，<笑>是因为我回来了吗？不全是，但是因为这个，<笑>我的，你怎么能随便拿我的东西呢？是你的，你花的是不是我？你花的是我肖像权就应该属于我。我只是很奇怪，你见过我打篮球时候戴眼镜吗？<笑>你什么时候见过我跑这样？<笑>你过来，我问你，我眼袋有这么大吗？啊？你花的是眼袋吗？啊？你夸张，你也不能把眼袋画成锅啊！好，你到我这画一个啊，我看你画成什么样。岳海，我有个新主意。什么呀？你说。哎，你说，我拿肖总这事儿去找肖林他妈赚上一笔，然后再找肖总的女朋友再赚上一笔。是不是刘强脑子没坏吧？咱可说好了，这种缺德混蛋的事儿，咱们公司可不能占，知道了吗？你好。哎哎哎！哎还是你有办法，我爸已经答应跟我妈和好了。真的？嗯。哎，这算额外奖励啊！嗯、啊、嗯、啊。少来吧你。哎呀，不过呀，你爸这事算解决了，可最大的受益者可不是你呀、啊。嗯。嗯。这我知道。我姐夫的好日子该到了。我打算把肖氏集团的法务工作。全权交给你们贵事务所负责。能和肖总合作，我们非常的荣幸啊。不过，我还有一个附加条件。我希望张律师做我们肖氏集团的首席律师。肖总啊，我们所里有很多优秀的律师，您放着这么多有经验的律师不用，为什么偏偏选中一个新人啊？我听说呀、啊。这个年轻人有着非凡的胆识和魄力，这与我们肖氏集团的企业风格相符合，所以，我坚持我的选择。我张凯明，以律师资格证做保证，绝对尽职尽责，全力以赴。我们律师事务所上下的全体同仁一定会共同努力的，希望我们合作愉快。合作愉快。
事儿啊？啊？今天想吃法国菜呢，还是泰国菜啊？啊？总之呢，今天就别给老公省钱了啊！咱们敞开了吃。嗯，中彩票了您。像我这种靠实力的潜力股青年啊，能干那种事吗？我老实告诉你啊，你老公我张凯明正式接到了通知，成为了肖氏集团的首席律师。真的？嗯，今天早上那会儿我还以为你说梦话呢。傻丫头梦想成真了，还有奖金呢，赶紧给肖玉海打电话，咱们今天晚上好好的庆祝庆祝。先等会儿庆祝，咱先得给你妈打电话，免得老太太又等一晚上，我就被批了我。嗯，我老婆真是又孝顺呐、啊，又贤惠啊。俗话说，贤妻旺夫。嗯。哎，对了，奖金多少啊？五千。再再。嗯。嘿嘿嘿嘿小心点啊！那我走了。嗯，拜拜。早点回来啊！哎，儿子。嗯。哎，儿子，你们干嘛去？去银行。银行？啊、嗯。干嘛去？存钱。啊。存钱？啊、嗯。你的钱还是他的钱？是我们的钱。哎呦，儿子，我说你怎么那么傻，一点心眼都没有？那婚前协议不是写的清清楚楚的吗？结婚以后，你的是你的，他的是他的，客人是客人的财物，你怎么又就让他去存钱呢？妈，玲珑，这下好了。妈，玲珑是我老婆，您别这么对她。妈，您得给他道个歉。行。哎呀，你慢点儿，慢点儿吃。这是怎么了？在婆家不给你吃饱饭啊？啊？还是他们给你受什么气了呀？没有，我就是想和你熬的皮蛋瘦肉粥。嗯，你呀、啊，妈还不了解你，从小就是这样。在外头受了气，回到家里就使劲儿的吃东西，就把那点气呀都吃你这胃里头了。所以人那么瘦，怎么吃也不长肉。哎，跟妈说说，到底怎么了？妈，你知
道吗？我本来以为结完婚之后，只要我用心做个好儿媳、好媳妇就可以了，没想到我婆婆。哎，我婆婆她认为我抢走了她儿子，把她变成了孤寡老人。她处处挤兑我，还让凯明在经济上和我分家。啊，这还了得啊！妈找他评理去，别，太欺负人了。玲珑啊，我是妈妈。哎，我跟你说啊，今天呢确实是妈不好，妈给你道歉啊啊！晚上呢，我给你做几个硬菜，完了以后你回来吃晚饭，好吧？啊，好的，妈。<音>主动给你道歉呢？对呀、啊，这不太像他风格呀。有账，这里面肯定藏着事儿呢。这是我从公司监控上截取的照片，两个人亲密无间。杨总知道吗？通过这段时间的观察，我发现，或许初中对高寒有感情。可是高寒呢，他压根儿对出征一点意思都没有。这只是时间的问题，是吗？你作为他的老婆，你听到自己的丈夫坐怀不乱，你应该感到高兴啊。可你为什么现在这么确定呢？因为我非常了解高寒这个人，在这件事情上他会非常谨慎。既然你这么肯定，你又何必来刺激我呢？你可以自己安静的等在那儿，等待一切的发生，你却不断用出征来刺激我。我怀疑你是不是另一个目的。我和高寒之间有一份婚前协议，协议约定。双方无论是谁出轨，将会净身出户。所以，我需要你的帮忙。听明白了，说到底还是为了钱，对吧？不是，如果钱能够挽回感情的话，我会不惜一切代价的。如果我没有估计错的话，他们三个月之内一定会露出马脚。好，就算为我自己，我会弄清楚高寒和初中之间的关系。但是如果三个月之后他们只是普通朋友，你可以答应我一件事情。你说，辞退出征，让他离开瑞和，离开高寒。凯明，嗯，昨天妈。跟我道歉了耶！哎，我不是跟你说过了吗？咱妈多好啊！有什么事儿别往心里去啊！哎，可我总觉得这么快道歉不太像是他的风格呀。哎呀，我跟你说吧，我妈那就是刀子嘴豆腐心啊。其实吧，我也没有那么计较，大家当时都在气头上，说两句气话呢也是难免的。过去的就让他过去吧。哦，哎，对了，我把那五万块钱给我妈了，但我爸告诉我说，那钱是用我的名字存的。那告诉你密码了吗？没有。哼，拿着吧，没钥匙的锁，一样的还不是没有。你看，你看，你看，小气了。谁小气了？<笑>
不是咖啡。菊花枸杞，你今天情绪不太好。怎么突然想起来给我换这个了？安神的，去火的。你看出来我上火了？你的眼神出卖了你。是吗？喜怒哀乐全写在里面了。是。心里确实很乱，像一团麻。我明白。你明白？明白什么？其实，我非常想帮你分担一些，无论是什么事情，你明白吗？适当的时候，给我一杯茶或者一杯咖啡，就已经是最好的分担了。谢谢。东西哪去了？张大律师，恭喜了。什么意思啊？今天新来一个律师，你的位置已经归他了。那我坐哪儿啊？左边第二间。作为肖氏集团的首席律师，应该有自己的独立办公室。你的东西呢？已经被人收拾好，送过去了。真的？那我过去了。别着急啊，大律师。以后有机会，也记着给我老董一个。师傅，您这么说的话就是打我的脸。我先过去新办公室怎么样啊？真是太大了吧！这我我不适应，没两天就适应了。哎，对了，我可得提醒你啊，你想要完全取得肖总的信任，不是那么简单的。主任，您就不想知道我是怎么拿下肖氏集团的吗？律师做的是过程，老板只看结果。啊，你忙吧。谢谢啊，主任。玲珑儿，凯明，快点起来，吃早点，妈给你们买了广东点心啊。干什么呀？啊！哎，我跟你讲啊，我今天早晨特意到五星级酒店去打包回来的广东点心，广东师傅来做的，好吃着呢。你这是要干什么呀？我给孩子们补充一下营养啊！哎，在我们家吃东西就没营养啊！你要给他们吃，回你们家吃去。哎呦，赵姐，你们家这早餐的套数我都听说了。三百六十五天有三百六十四天吃油条，我可跟你说，油条这种东西不好多吃的，油腻腻的，真的对身体不好。再说了，就您这油条，是不是在胡同口那家买的？小摊儿上的东西不能碰，搞不好都是地沟油炸的。怎么说话呢？我们吃好几年了。
吃了好几年的影响智力的，我跟你讲啊，影响智力，你们家玲珑嫁到我们的家来呀、啊？看我儿子有多棒啊！我看你就是一大早你找茬来了，你这是。你要是心疼那个玲珑啊，把他给领回去，我看你找老张来了吧你？哎，你说话放干净一点啊，心地不要那样阴暗，好不好？我怎么样？我告诉你，你甭上这八横来，这院永远我赵秀杰说了算。哎呀，说你应该多看点书吧，就是不学习。哎，我跟你讲啊，从法律上讲，你跟这院现在没什么关系。这个院姓张，真正老张家的掌门人现在是我女儿肖玲珑。好了好了，妈，我去叫我爸。哎，叫你爸出来一起吃皮蛋瘦肉粥啊！爸，爸，妈一块吃呗。啊，玲珑，快快快看我爸怎么了，快！哎，林主任，我爸情况怎么样啊？应该问题不太大，他这次。心脏的问题主要以疼痛刺激所导致的，呃，我们没有发现明显的系统性病变，但是呢，我们发现的膝关节有些问题，这次呢有一个膝关节的很罕见的病理性骨折，啊，这是由于他膝关节内部有一个隐性的骨区细胞瘤，瘤，呃，不要担心，这是一个偏于良性的肿瘤，啊，能治愈吧？呃，应该能的。我们会把骨折和肿瘤同时通过一种叫人工关节置换的手术同时解决了。谢谢您啊，带我们去看看他吗？呃，现在暂时还不可以，一会儿会到回到病房吧。哎，谢谢谢谢谢谢啊，主任，不客气，谢谢。哎，怎么会长瘤呢？上这想等着长瘤是怎么回事呢？妈，来，进来，别吃，真热呀、啊，这大家伙给我。哎，小李，我爸怎么样了？啊，他现在情况非常稳定。啊、哦，行，谢谢啊，嗯，不客气。哎呦，你们都来了，怎么样？还行。哎，我就是还是觉得，我这边这腿怎么老是不不舒服？哎，我我我我跟你说啊，啊，算了，不跟你说。林萌，我跟你说，啊，回头你跟他们说说，让我赶紧出院，我不愿意在这儿待着。我、啊、看见这白大褂，我都害怕。啊，爸，您您别怕，不是有我在吗？爸，您啊，还得在医院多休息几天，因为妈，我爸腿上要动手术的事儿不能跟他说，那他早晚会知道的。让玲珑慢慢跟他讲啊。呃，那个，您的腿不是不舒服吗？所以还要再治疗一下。嗯，我跟你说啊，我不管，明天我必须出院，听见没有？您能来一趟我办公室吗？杨总
，我可以喝你的咖啡吗？当然了。高欢今天怎么了？情绪那么不好。其实我也不太清楚，他的脾气总是让人琢磨不透。<笑>他就是小孩子脾气，不过，他只有对自己最亲近的人才会这样。我跟他接触的这段时间，我真的发现，他所有快乐和痛苦的根源其实都在你身上，这你应该最了解的。我清楚，以前我们非常快乐幸福，可是现在我们剩下的只是沉默，还有痛苦。我跟他结婚的时候，创立的瑞和。这个公司的人都知道。第二年的时候，我怀孕了。他是一个非常有责任感、喜欢家庭生活的男人，他非常想要一个孩子。可是当时我觉得，要创建一个公司压力太大，所以，我偷偷把孩子给拿掉了。他很生气，这件事情是我跟他都难以触碰的痛。现在，你们生活稳定，公司也发展的不错，完全可以再要一个孩子。生不了了，那是一场失败的手术。我心里对他一直有一份愧疚，因为他最想要得到的，我却给不了他。我曾经提出离婚，但是他不同意，他认为对我有一份责任。可我觉得，当婚姻只剩下一份责任的时候，那是一种痛苦。所以我们沉默，我们争吵。我们就算躺在一张床上，可我觉得我们是活在两个世界里，这是一种折磨。再这样下去，我跟他都会疯掉的。所以，你希望你和他都解脱？我不知道。我只知道，当我看着他的时候，我很爱他。他也许是我这一辈子、今生最爱的男人。其实可能是我们想的太复杂了。婚姻生活就是这样，无论你是否有了孩子，跟一个男人在一起，跟一个女人在一起过了七年，就回归于平淡。这就是婚姻。也许你现在没有办法了解我在说什么，可当你跟一个男人生活了七年以后，你再想起我说的话，你就会明白了。也许我以后会理解吧。我这个人最失败的是，太想要当一个大女人了。其实我的内心。很想有一个男人去呵护我、照顾我，我也很脆弱。但是这么多年的拼搏，让我没有办法改变我的外表，以至于公司的上上下下的员工，还有高寒对我产生的一种敬畏。他觉得，他得不到女人的关爱，他需要一个小女人。所以我觉得。也许你可以给他一些爱和关心，可是我真的不清楚高寒对我，而且我也不知道我这么做正不正确。你不用知道正不正确。这里有两个手机，一个是我的，一个是你的。
，我们从今以后用这两个手机单独联系。为什么？因为我们三个生活在同一个屋檐下，我不想让他知道我跟你走的这么近。可我还是不知道接下来该怎么做。接下来我会告诉你怎么做，只是有时候我的脾气不好，难以控制我的情绪。也许今后会让你受点委屈有没有难为你？我真不知道我这徒弟是香饽饽还是烫手山芋。你说什么？就你傻，你和高寒什么关系？就是老板和下属啊。你和老板什么关系？这屋里的人都比你更清楚。师傅，你别乱说了。你当我们傻子呀？这件事儿，我们准备压赌。现在两大阵营，我可是赌你赢哦。赢什么？赢他老板的心啊！喂。有啊，上次喝咖啡的地方，我请你喝咖啡。好的，老弟放心。是国外比赛得冠军的咖啡豆，尝尝。你上次都说过了，味道确实不错。处长，我今天来是跟你道歉的。道什么歉？小婷把你叫到办公室，难为你了吧？没事儿，有哪个员工不爱老板的刺儿啊？还在说了，我是个新人，工作上难免有许多不足之处、啊。他刺儿你不是因为你工作上的不足，是因为我。我能理解。小婷就那样，你了解她的脾气，心里不痛快了说出来话那就是石头，心里高兴了说出来话就是花。我真的能理解，如果我是他的话，我可能也会那样，说不定我更暴力。今天是想告诉你，像这种事情，我不能保证下面还会不会有，我也不能保证下面会发生几次，所以我想跟你说，如果你无法忍受，你可以选择离开瑞和。如果有一天高寒认为你在公司受了很多委屈，让你离开的时候，你可以把我没有给过他的理解。温柔，通通给他，让他感动。我向你保证，这不是我的本意。既然上次我没能离开，那么这一次我选择留下来，因为这份忍耐和成熟，对于我来说是种幸福。
停一会儿啊，跟个钟似的在这摆呀摆呀的。哎，玲珑不是在里头呢吗？没事儿，怎么没事儿啊？啊，玲珑在里，不是我们老张照样也进去了吗？他瞅我们儿媳妇照样该有事不是还有事儿？真是，哎呀，您别着急行不行啊？哎呦，出来了，妈，哎哎,哎，怎么样了？你爸醒了没啊？还睡着呢。手术怎么样？医生说手术很成功，八三天之后就可以下地了。三天就可以下地呀、啊？哟，那我们现在能不能去看看他呀？可以，但只能一个人进去。哦，行。哎，你这是干什么嘛？我看我的丈夫，你挤什么？哎呦，老张可不是您丈夫啊，最多算你前夫。哟、哎，这事儿你得排我后头。<笑>夫，我还占个夫字，你占什么？新媳妇。哎呀，非得媳妇儿能看他呀，朋友一样可以看。你算，我还是他的干什么的？我告诉你，这事儿家属的事儿、哎，你算家属,家属，那当然算家属。你现在已经要我管怎么什么都不算了。我还是他吵够了没有啊？从家里吵到医院，一直吵吵吵吵吵，人都被你们吵到手术台上去了。你们想怎么样？妈，哎，要不这样吧。爸，反正他现在也没有醒，要不明天你们来看他吧。我今天晚上我守着爸，好吗？我看行啊，各回各家，各找各妈。妈，咱们走。他还没走，还没走。你真在这守着？嗯，那行，自己当心吧。我走了。嗯，好,好。说，你把这半导体跟这粥给你爸带上，你瞅我一大早就熬了。你这次啊，一定要踏踏实实看着他喝完了再走啊。妈，要不你跟我一块儿去呗？我不去。你爸回头一见着我啊，发脾气，我的心脏病又犯了。谁说的？您要是去了，我想他心里一定特别高兴。他我还不了解，冤家。妈，说实话，您对我爸好，他心里清楚的很。只不过就是您脾气太大，有什么话也不好好的说。我觉得呀，您的脾气得改一改。好了，我走了。哎，行，等等我。换件衣服跟你一块儿去。护士小姐，这病人呢？啊，病危抢救去了。病危。您别哭啊！张建国，还不知道什么情况啊！您别哭啊！你爸爸呀，我就对不好，我怎么病危了？哎呀，你说什么？我说别哭了。李张建国呀，阿姨，你怎么了？我爸病危了。哎呀，阿姨，叔叔他没事儿，他做完手术一大早就醒了，说什么看到这满屋子都是仪器的房间，他害怕。你听到没有？我没有办法，所以给他转了一个普通病房。放心吧，没事儿，他没事儿。嗯。哎呀，他都没事儿，人气死我了。哎、呦阿姨，你行了行了，没事了啊妈，没事了没事了。哎呀，阿姨，没事了啊。老张，嗯，今儿啊，我给你包了排骨粥。哎呦喂，我这正饿着呢，<笑>是不是？来来来，尝尝这手艺。哎，昨儿我先上网学的。哦哦哦哦哦、啊。怎么样？嗯，好喝，好喝。嗯嗯，这时间够长的。嗯，四个多小时。哎，你慢点儿，没人跟你抢哦，都是你的。哎呦，好家伙！呃，爸，哟，我儿子来了，海明来了，好家伙，拿这么一大堆，嗯，爸
，您干嘛要换病房呢？医生说你情况还不够稳定。我这挺好的，没事儿。那边贵，钱我出，您赶紧给我搬回去。行了行了行了，不折腾不折腾啊。海明啊，有什么话坐下跟你爸爸说。坐坐坐。坐。赵姐，你也进来，进来坐着说话呗。妈，我在来口粥。妈，妈，妈，凯尼啊，你进去吧，我走了。妈，既然都来了，您就进去说句话呗。是他不愿意跟我说话。哎，妈，妈哎，你们怎么不进去啊？刚才进去过了，不合适。哦。是这样的，爸说他想喝点粥，所以我让我妈熬了点给送过来。嗨，谁熬粥不是粥啊？只要他愿意喝，我无所谓。妈，妈，你还想说什么呀？啊，我爸躺在里面，我跟我妈两个人像外人似的啊。你看看我妈，你妈有没有考虑到我妈的感受？我现在考虑的更多的是你爸爸的病情。我在这儿守了一晚上，不是为了你的指责。再说了，我妈照顾你爸会让他的情绪更加平稳，这也是你爸爸自己要求的。你说完了没有？这是手续费和住院费的单据，我用卡付了一半，卡里钱不够。账单我全收，不用 A A 制，你拿着。喂，好，我知道了。嗯，好，我马上过去。这段时间对我来说非常重要，是我事业的关键期。我对你没别的要求，我希望你把三个老人照顾好，别找事儿。我先走了。事务所呢，现在遇到一个问题。这个问题跟你们两个人有关系，凯明啊，你刚刚接手的那个案子，就是肖氏集团和另一个公司的经济纠纷案。对方请的辩护律师是老董。根据司法部的规定，原被告双方的律师不能出自同一家事务所。师傅，那该怎么办呢？咱们以合同为准，签订合同的日期谁比较往后，谁退出。我签约是在三月份。海明，晚了不少啊。海明，你退出<咳>。主任，我不想退出。为了成为肖氏集团的首席律师，不要说我个人的付出了，事务所付出了多少，我相信您最清楚。你担心会损失你个人的位置？对，这个位置是我自己拼来的。更何况，事务所和肖氏集团的关系，我不退出。我只按合同办事儿。那要是你们两个人都不肯放弃案子的话，就必须有一个人离开事务所。事务所现在在发展阶段，跟肖氏集团的合作呢，很重要。我希望大家以大局为重吧。好吧，我退出。老董，你的那个案子呢？我可以帮你委托给其他的事务所。不，这案子是我的，我决定离开。这个置顶，怎么样？今天杨总没找你麻烦吗？啊，没有，还好。出征我让你修改的修改稿，你完成了没有？嗯
，您不是说明天才要吗？我昨天说明天指的是今天。你还想不想干了？来我办公室一趟。出征已经辞职了，我也考虑你的感受，同意了。是你让我把他再叫回来，可你嫌他干嘛呢？人走了又怎么样？他人走了，你的心跟着他一块走了，不是吗？小婷，我真是越来越理解不了你。我不知道你在想什么，我不懂为什么你一天情绪三变。请你遵守信用好吗？不要把私人情绪带到公司。OK。是你跑到我的办公室里来谈你的私人感情，是你不守信，是你想无端的把恶情绪发泄在人家出征身上的，人家是你的员工，不是你的佣人。我发泄了吗？不就是感冒发烧吗？用得着你在医院伺候他一晚上吗？我一个人在办公室，我知道你们在那儿谈情说爱调情，你知道我是什么样的感受？我们在那儿打情骂俏吗？小婷，如果你这么痛苦的话，那我们不如分开。高欢，你在说什么？你终于把你心里的话说出来了，是吗？你早晚会变心的。可是你为什么现在提出来，就是因为我们的婚前协议，是不是？如果你现在提出来，你至少可以分到一半的家产，是不是？好了，小婷，如果说变心。我觉得是你的不信任和怀疑，才是我婚姻最大的伤害。我告诉你，从过去到现在，我没有爱上过任何人，但现在你的状态，我们婚姻的状态，我保证不了以后，保证不了，你懂吗？连你都保证不了，我凭什么要相信你？信不信是你的事情，我只想跟你说，我们干干净净的结婚，如果分开，我也希望我们干干净净的结束。跟第三个人、跟钱、跟任何都没有关系。好，那就干净的彻底。你净身出户，你行吗？你把你十几年的奋斗都归零，你行吗？你不行，因为你归了零以后，没有一个姑娘会跟着你，只有我才会给你熬到今天。可是熬没有关系。我只是怕我糊里糊涂的熬成药渣，又糊里糊涂的被人套掉。董老师，董老师。是来给我送行的，还是看笑话的？您千万别这么说。您是我老师，一日为师，终身为父。这次机会对我来说很重要，我不想失去他，也不能失去他。再说，您已经是知名的律师了。你不用解释，到现在这个地步，是我自己的选择，我不怪你。当初我只是看中你身上的锐气，没想到这股锐气变成了杀气。对了，如果我胜诉了，我会回到事务所。到那时候走的应该是您，张开明。对不起，我们师徒之间的情谊到此为止。从今天开始，我们就是对手了。喝挺多的了。说实话，我觉得你们的婚姻没那么糟糕。你被骗了，我也被骗了。是小婷的隐忍骗的。她今天的样子很
痛苦，也很恐怖。我听玲珑讲，你跟初征走得很近，杨小婷的痛苦，是因为这一点吗？也许。可是前一段时间，初征提出辞职，我同意了。我不想让小婷痛苦，可是小婷坚持让楚征留下来。那我问你，啊，你希望楚征离开吗？为了小婷，我是问你，你是真心希望楚征他离开吗？不希望。楚征是个温暖的姑娘，也许。生活有时候过于冰冷了，人总是本能的向温暖靠近。那么你为了出征，是否可以放弃自己的婚姻呢？开明，到现在为止，我从来没有想过为任何一个姑娘放弃婚姻，因为我是一个有责任心的男人。真的是责任心吗？今天小婷问我：“你敢净身出户吗？”我没有回答。准确的说，是我不敢回答。这种不敢回答，全都是因为责任心吗？没有别的，没有其他的。也许是无力潇洒。也许是没有勇气，也许我是一个胆小鬼，也许在抉择面前，我们都是胆小鬼。疼啊！啊哎呦，还行还行。哎，要不你，没事没事没事没事。只要你们在啊，就是我战胜困难的勇气和决心。<笑>您给他缓点儿啊、嗯。哎，那个林梦啊，我这冻两天是不是就能出院了？不行吧，你还要去做康复治疗呢。什么康复治疗？就是通过锻炼，让您治患的关节呀更加灵活。哎呦，那还得转院是不是？哦，不用了，我们医院的康复中心啊都是最先进的设备。一会儿我带您看看去。哎呀。踏踏实实的在这待着吧。哎呦，我能踏实吗？那得多少钱呢？爸，钱的事儿您就别操心了啊，有我呢，您就好好养着。妈，啊，你妈怎么样？哦，还赌气呢。还赌气？嗯、哦，这这这人就是这样。<笑>那个老张啊、嗯，那晚上你想吃点什么呀？哎，哎吃点馅饼吧，啊。韭菜馅儿的，知道你爱吃，一会儿就给你送来啊！那你可赶紧回来！哎，马上马上，凯明啊，好好陪陪你爸啊！哦，好的。哎，怎么样啊，爸？感觉啊啊啊！我没事没事。进来，高总。什么事儿？我今天晚上能不加班吗？当然可以。那。你今天晚上能不加班吗？为什么？嗯，我有一件非常重要的事情，你必须在场